Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui en ce dimanche 3 mars 2024. Et oui, un petit, un petit raincoat pour se protéger de la pluie, alors je ne pas beaucoup, mais assez pour se mouiller sur les 20 minutes qui me, qui me séparent de ce lieu de rendez-vous. On est sur ce qu'on appelle la shortcut. La shortcut, comme son nom l'indique, c'est une route qui coupe Koh Samui entre Menam et la Mai et on a à peu près à mi-chemin ici pas loin de l'entrée du Chilling Hill 90 Restaurant et pas loin de la cascade Kunsi que l'on va traverser au cours de cette randonnée alors c'est parti pour cette randonnée c'est parti alors j'en profite pour parler de météo évidemment ce n'est pas commun d'avoir de la pluie pour un 3 mars c'est censé être la période sèche évidemment le dérèglement climatique et eh bien on n'y échappe pas euh, également en Thaïlande. Euh, je dois dire que nous on est ravis parce qu'on on a besoin d'eau, euh, les nappes phréatiques sont à nouveau vides, les cascades le sont tout autant, d'ailleurs ça fait partie des, des explications que je vais vous donner tout à l'heure. À partir du, du mois de mars, c'est assez rare d'avoir autre chose qu'un petit filet d'eau sur les petites cascades que nous avons à Koh Samui. On va voir ici ce que ça donne du côté de Kunsi Waterfall. Alors j'en profite, pour, puisque je parle de météo, pour vous rappeler des règles de sécurité pour circuler en scooter. Euh, entre chez moi ici, j'ai 15-20 minutes seul, seulement qui nous séparent. J'ai vu deux accidents, pas un, deux accidents. Je pense que c'était euh, deux jeunes filles birmanes euh, à, à, à peut-être 2 deux, deux km d'intervalle. Euh, dès qu'il pleut, la route est particulièrement glissante, il y a du sable, il y a un petit peu d'huile en surface. Il faut absolument éviter d'avoir à freiner. C'est la règle ici en scooter. Il faut être effectivement très attentif aux autres, mais aussi à la route elle-même. Donc soyez très prudents pour vos vacances à Koh Samui. Ah, on est tous en train de rigoler par le, à cause du panneau qu'ils viennent d'installer ici à Mr. D. Chilling Hill. Maintenant, ils font tout. Restaurant, bar, cooking school, steam room, haircut, massage, waterfall. Allez, je vous emmène visiter le... Le jardin de Mr. D, de Kundi, de Chilling Hill. C'est un endroit vraiment magique. Il y a toutes les plantes qui sont utilisées dans la cuisine thaïlandaise qui sont présentes ici. Et un très beau jardin qui a été aménagé ici. Il y a différentes variétés de bananes. On y trouve des... Ben là, je pense que ce sont des chili. Ouais, c'est ça. Les chili. Voilà, ça ce sont des poivriers. Il fait des fleurs dans des tons de rose. Bon, finalement il ne pleut pas. Hein. On a eu quelques gouttes au départ, mais là il ne pleut plus du tout. Ah oui, ce sont des papayes jaunes. C'est une variété de papayes complètement différente. Il y a quelques petites cabanes de part et d'autre, hein. des jolies fleurs, des arbustes. Si vous êtes à Koh Samui, eh n'hésitez pas à venir passer un moment ici. C'est un chouette endroit. Allez vous promener d'abord du côté de Kunsi Waterfall. Même, Même si c'est une période où il n'y a pas d'eau dans, dans la cascade, la balade vaut le détour. Une très belle orchidée ici, avec des racines aériennes. Superbes orchidées. Belles orchidées d'un côté, des plus petites de celui-ci. Belles orchidées blanches là. Il y a encore une ici. Il y a plein d'endroits où se poser, c'est très chouette. Beaucoup de fleurs. Voilà, c'est vraiment un endroit qui vaut le détour. Que ce soit pour la sobriété, la tranquillité qu'offre ce jardin. Pour venir y prendre un verre, pour y déjeuner. Voilà, c'est vraiment un coin très sympa. C'est un endroit que je recommande systématiquement aux hôtes de ma villa, justement parce qu'il est zen. Un peu de décoration réalisée avec des coraux séchés et ici avec les racines aériennes de cette plante. Allez, je vais un petit peu m'activer car euh, les autres sont partis du côté de la cascade. Je vais essayer de les rattraper sans avoir à courir comme euh, sur la dernière vidéo. Au passage, je vous montre euh, ce pe cette petite retenue d'eau qui a été réalisée il y a peu de temps et qui permet ensuite d'irriguer les vergers. 
encore des chili, des piments ici. Ils sont tout petits. Mais très puissant. Ici, on a des fruits du dragon. Enfin, la plante qui s'accroche euh, au tronc, elle, euh, elle a carrément envahi l'arbre et qui va donner des fruits du dragon plus tard. For tiger, some people, elephant, maybe some people, uh, tiger is a big, big, big for, for do everything because tiger is a king of king of the forest. Ah, uh, it protect the yeah, people yeah, from. Yeah. Okay, I understand. Donc Kunyet nous dit. Ciao Pose. Voilà, Kunyet nous dit que c'est un Bouddha, le Bouddha du tigre, à tête de tigre, euh, qui protège les personnes. Naf. Elle me dit que certaines personnes respectent les éléphants, d'autres. Voilà, ça dépend un petit peu des croyances. On a beaucoup de croyances en Thaïlande. Et on. On a à la fois de l'animisme, du bouddhisme, il y a un mélange de toutes ces cultures. On va regarder un peu la taille de ce papayer et de ces papayes. Elles sont très grosses. Allez, on descend vers la cascade. On a à peu près 10 minutes de marche hein, pour aller jusqu'en bas. C'est n'est pas très compliqué de, de s'y rendre. Il y a encore un énorme papayer, assez ancien, avec beaucoup de fleurs. Donc ça veut dire qu'il va produire beaucoup de papayes. Alors j'en avais un de, de cette taille-là, il avait au moins 3-4 ans et il est tombé. Voilà, il s'est coupé à, à ras le sol et c'est complètement creux à l'intérieur, c'est assez étrange comme arbre. Et autour de nous, eh bien, à nouveau, des durians, essentiellement des durians. Alors c'est couvert. Et là, on s'enfonce dans la jungle pour atteindre cette cascade. Je vous dis, à partir d'ici, c'est environ 10 minutes de marche, alors c'est pas bien sûr c'est pas un chemin balisé hein, mais il a tellement été emprunté que vous n'aurez pas de mal à, à trouver votre route, vraiment aucun risque de se tromper et bon ben, il faut passer entre les racines des arbres il suffit d'avoir de bonnes chaussures petites baskets au moins et ça passe vous voyez ça se fait tranquillement on marche les uns derrière les autres à la queue le le avec un bâton, c'est sûr que c'est plus facile. Idéalement, mettez votre bâton devant vous pour qu'il vous arrête pour faire une descente. Entendez le son des cigales et des grillons. Sur votre chemin, vous allez voir des lianes comme celle-ci. Euh, N'hésitez pas, hein, vous pouvez vous pendre sur ces lianes. C'est super costaud, c'est pas pour rien que Tarzan fait se balade de liane en liane. Hein. D'habitude je fais le son, je sais pas si je vais oser le faire. Je sais pas ce que Tom a vu là, mais je vais m'en rapprocher. Là ça fait comme des marches en fait. What did you see Tom Alors apparemment ils ont trouvé des champignons. Arai Arai Naka Het Het ok. Vous avez vu un peu ce champignon On dirait qu'il est entouré d'un sac plastique. Mais non, on a, on a copié. Les sacs plastiques, ils ont été inventés par la, la nature. Je n'avais jamais vu un champignon comme ça avec une robe autour. C'est vraiment étrange. Voilà, comme quoi la Thaïlande et les randonnées nous apportent toujours des surprises. Et oui, on a beaucoup de chance, il reste un tout petit peu d'eau dans cette cascade Kunsi. Alors je rappelle que nous sommes le 3 mars et que si vous venez d'ici une dizaine de jours, il y a peu de chances pour qu'il y ait encore de l'eau ou alors un tout petit filet. Donc ce sera plus de l'eau presque stagnante qui fait que ça rendra la baignade un petit peu moins agréable. Mais là, on voit Armel qui se déshabille et qui va aller se baigner. Voilà, donc ça ferme comme un petit bassin ici. Et ça descend ensuite en cascade côté droit. 
Là, si vous montez, vous avez un deuxième palier, puis un troisième. Et là-haut, vous avez à nouveau un bassin côté gauche pour vous baigner. C'est chouette. Et nous, nous allons traverser à travers cet endroit-là. Ouais, je, dis, je parle avec cette voix inquiète parce que bon, euh, on ne sait pas ce qu'on peut rencontrer hein, sur, dans cet espace. On est vraiment dans la jungle. Je vous montre un 360 degrés. Donc là-bas, ça descend en cascade. J'ai déjà eu l'occasion de vous montrer cette partie. Donc aujourd'hui, je vous montre autre chose. Là, c'est le secteur par où nous sommes arrivés. Et vous voyez, c'est la jungle sauvage tout autour de nous. Et oui, on peut se baigner à Kunsi Waterfall en ce dimanche 3 mars 2024. La difficulté principale de cette randonnée va être d'escalader cette partie. Alors vous voyez, c'est pas très haut, hein, ça doit représenter 3-4 mètres de, de dénivelé. Mais la roche, en plus là, il vient de pleuvoir, est particulièrement glissante. Bon, c'est pas grave, on va céder. On, on dirait qu'il y a des paliers que c'est simple, mais je vous assure qu'une fois, ça nous a pris environ 20 minutes juste pour passer ce, ce passage. Et ensuite, on coupe à travers la jungle, là, à cet endroit-là précisément, pour rejoindre un berger qui est de l'autre côté. On fait une petite halte pour prendre des forces, boire un verre. Et on a Kate qui nous fait un petit coucou. Aujourd'hui, nous sommes de 4, 6, 8... 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11 personnes. Et voilà mon ami Kun Homme qui vient nous parler. Il y a Doudou. Alors Kun Homme part en éclaireur parce qu'elle a repéré quelque chose à, à récupérer. Peut-être la plante qui fait des fleurs bleues. L'intérêt de cette cascade, si vous allez vous y balader, ben, comme vous le voyez, il n'y a pas grand monde en fait. Comme l'accès n'est pas si facile. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y aventurent. Donc si vous avez envie d'une aventure un petit peu exceptionnelle pour être immergé complètement dans la jungle, eh bien venez faire un tour à Kunsi Waterfall. Évidemment, s'il y a très peu d'eau, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est un petit peu moins spectaculaire. Mais ça reste vraiment sympa. Et vous pouvez vous baigner ici. Tant que l'eau n'est pas stagnante, c'est faisable. Voilà, l'aventure continue pour monter ce passage. Déjà, on vient de pas mal glisser pour monter le passage de la roche que je viens de vous montrer en sens inverse. Alors cette partie-là, c'est vraiment super dangereux. Ça glisse énormément. Et là, ben, on y va doucement. On s'aide vraiment les uns les autres. J'en profite pour vous montrer le haut de la cascade. Voilà, cette partie-là. Et un autre bassin ici. Et le soleil est même de retour. Allez, je vous montre un fruit que vous ne connaissez vraisemblablement pas, qui s'appelle Kalinghim. Kalinghim. Very sour. Very sour. Très, très acide, comme euh, plus que du citron. King Dai. King Dai, dit Tom, dit qu'on peut le manger. Et c'est marrant parce que les fruits sont carrément à même le tronc. Et cet arbre est particulièrement chargé. Voilà un mangoustan. Mangoustine, c'est le nom en anglais. Et voilà ici le mangoustanier. Une très belle partie de vallée ici. Mais là, ça va commencer à monter. Allez, je vais voir mes copines. On va papoter un peu. En anglais, en thaï. Là, c'est can. On a des bananes jaunes, donc quand elles sont comme ça, elles ne peuvent plus être commercialisées. C'est pour ça que Cannes se permet d'en de, prendre une ou deux. Ah, oh, you are too small <rire> Not tall enough <rire> Elle n'y arrive pas, à, à moins de faire tomber l'arbre. No, you can fall down the tree, but uh, no, it's not good. Not today Not today Not today Not today <rire> Regardez le beau soleil qui est de retour. Voilà, ça c'est que ça, oui. 5 minutes de pluie et des heures de soleil. Allez, on monte. Caponka. Ça y est, elle est trop contente. Elle a eu des bananes oh, euh, jaunes. Elles sont prêtes à manger. Elle a demandé pour tout le groupe. C'est la générosité des agriculteurs ici. Aray, aray. Aray, aray. 
Yes, yeah? Yes. Okay, let's go. Come on, who want the yellow banana? Yes. Okay. Comme vous avez pu le remarquer, sur cette randonnée, on est plutôt à l'intérieur des terres. Et c'est un des seuls endroits de cette randonnée où on a une vue panoramique. Et là, on est au-dessus de Ménam. Ménam. Et là, ça monte vraiment beaucoup. Donc, c'est assez difficile de respirer et de parler. Ici vous avez un plan d'ananas, les ananas commencent juste à sortir, mais là pour l'instant, non, il n'y en a pas. Il oh y a un fruit, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Un yarai King Diamond Car Il n'y a qu'un, ça ressemble à une liane. On se consulte parmi mes amis Thaï. Alors, on a dit que si c'était un fruit, on peut le manger. Alors, vous allez me dire que fait un poisson au milieu de ce chemin. On appelle ça un catfish, un poisson-chat. Explication de homme, c'est qu'un animal, vraisemblablement un, un oiseau, a pu l'embarquer dans sa gueule. Et puis un autre animal s'est chargé de de le manger une fois qu'il ça lui a échappé parce qu'en fait un peu plus haut il y a une retenue d'eau et ils élèvent des, des poissons chats le poisson chat et leurs excréments produisent une eau qui permet de, de, de traiter de manière un peu organique l'eau utilisée pour l'irrigation voilà c'est ici et Tom était justement en train d'expliquer de, que le les excréments de, du poisson-chat étaient utilisés pour euh, nourrir les vergers. On, ça sent très fort ici. Alors ils sont en train de traiter, mais par contre ici c'est un agriculteur qui euh, fait de la production euh, bio. Et donc on l'appelle le chicken farmer, celui qui élève des poulets. Et il nous expliquait qu'il exportait sa production de mangoustan au Japon. Et dans ce coin, on ne se croirait pas en Thaïlande. Ou plutôt, on se croirait dans la vraie jungle tropicale. On est complètement à l'abri. Et comme il y a eu une petite averse, eh bien c'est tout mouillé. Une drôle d'atmosphère. C'était quelques secondes pour vous faire apprécier le silence de la jungle. Même s'il y avait un petit bruit de moto derrière. Et là, on a encore une vue sur Ménam. Ici, on attend le reste du groupe parce que ça montait tellement que tout le monde prend son temps. Et je voulais répondre à une question que l'on m'a posée. Alors déjà, un petit coucou à mes amis Jean-Louis et Mireille qui m'ont demandé pourquoi à Kun Pu tu dis Kun et pourquoi à Homme et Kan tu dis Kan et Homme. Alors, il n'y a pas de réelle raison si ce n'est que j'ai commencé à apprendre à dire Kun Pu depuis trois ans et demi que je fais ces randonnées maintenant. Donc c'est resté, mais c'est vrai que quand on est ami avec les gens, on n'a pas besoin de dire « cool » ou « non ». Donc à « can », je dis « can », à « home », je dis « home »,« lek », je dis « lek », et « pou », vous voyez, ça, ça vient tout seul, c'est l'habitude. Donc je dois dire « pou », évidemment, puisque nous sommes amis. Aujourd'hui, c'est la journée des champignons. Encore un champignon assez étrange. Alors, euh, je vais chercher le nom et puis j'essaierai de vous donner l'information. Et là, on a une fleur qui n'est pas courante. 
et qui est composée de deux parties. Une partie un petit peu euh, rigide et puis il y a les, les petites euh, trompettes au-dessus. C'est vraiment très joli et rare. C'est la dernière partie de cette randonnée. Elle se termine par une descente vraiment très pentue, à tel point qu'on a dissuadé des, des touristes qui étaient montés en, en, en scooter. Parce que c'est vraiment très dangereux. En plus, là, il a plu, la roche est glissante. Et la, la boue également. Voilà. Ça n'est pas la bonne route pour monter au temple. Enfin, elle est encore pire que l'autre, disons. Voilà, aujourd'hui la randonnée est terminée. Voilà notre petit groupe, composé aujourd'hui de majoritairement des résidents, mais aussi euh, euh, Armel est de passage, euh, Alexandra et Kate sont de passage, Kate va rester encore un peu. Voilà. Je suis complètement transpirante, mais je, mais je profite de cette pause pour vous remercier de suivre mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine étape dans les vidéos. Bye bye